இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஈஸியா செய்யக்கூடிய நாலு விதமான தோசை வெரைட்டி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் நான் ஒரு கேரட் எடுத்து நல்லா துருவி வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன பீட்ரூட் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பசலை கீரை இந்த கீரை எங்கள் வீட்லேயே ஆனது இதில் இருந்து ஒரு நாலு இலையை மட்டும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு பெரிய சைஸ் பேங்களூர் தக்காளி ஒரு சின்ன சைஸ் இவ்வளோ சைஸ் இஞ்சியை நான் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு வரமிளகாய் இப்போ இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக அரைச்சிடலாம் நான் கேரட் தனியாகவும் பீட்ரூட் தனியாகவும் பசலை கீரை தனியாகவும் அரைக்க போகிறேன் அப்புறம் இது வந்து தக்காளி தோசைக்கு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது எல்லாத்து கூட ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது எல்லாமே அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம ரெகுலராக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தோசை மாவில் இது ஒவ்வொன்றத்தையும் கலந்து தோசை சுற்றுக்கலாம் இது வந்து தக்காளி தோசைக்கான பேட் இப்போது நான் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தோசை மாவுலேருந்து ரெண்டு கரண்டி தோசை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இதுலேருந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேரட்டோட பல்பு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் காய்கறி கொடுத்திங்கன்னா அவங்க அப்படியே சாப்பிட மாட்டாங்க பொரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்திங்கனாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தோசை மாவில் அரைச்சி கொடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னே தெரியாமல் கண்டிப்பாக அதை சாப்பிட்ருவாங்க இப்போது நான் ஒரு தோசை கல் எடுத்து ஹீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம கலந்து வச்ச மாவை தோசையாக வறுத்துடலாம் நான் எப்போவுமே தோசைக்கெல்லாம் கடலை என்ன தான் ஆட் பண்ணுவேன் கடலை என்ன தான் தோசைக்கெல்லாம் நல்ல ஃப்ளேவரோட டேஸ்டியாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ தோசை பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வருதுன்னு நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கிற கேரட்டோட பல்பு ஒன்று கூட தெரியல இப்போ தோசையை திருப்பிடலாம் இப்போது பீட்ரூட் தோசைக்கு ரெண்டு கரண்டி மாவு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பீட்ரூட் பல்ப்லேருந்து டூ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு நல்லா கலக்கியாச்சு இப்போ தோசை போட்டுடலாம் இப்போ பீட்ரூட் தோசையை திருப்பியாச்சு இதுவும் பாருங்க எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு அடுத்து இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பசலை கீரையோட பல்பை ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு தோசை ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து தக்காளி தோசைக்கும் ரெண்டு கடண்டி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பல்ப்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் நான் கொஞ்சம் கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தக்காளி தோசைக்கும் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தோசையாக போட்டுக்கலாம்
இப்போ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கேரட் தோசை பீட்ரூட் தோசை கீரை தோசை இது தக்காளி தோசை இந்த வெரைட்டியெலாம் நீங்கள் எது வேணால் ட்ரை பண்ணி வீட்டில் பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃ